Hello and welcome back to Space News Tamil. Now we are going to is Jupiter a failed star? We are going to talk about a star that is a star that is a star but a star that is a star that is a star that is a star that is நம்ம சூரியன்ல 75% ஹைட்ரஜன் மற்றும் 25% ஹீலியம் இருக்கும் இதே மாதிரி வியாழன் கிரகத்தோட காம்போசிஷன் பாத்தீங்கன்னா 90% ஹைட்ரஜன் மற்றும் 10% ஹீலியம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட சிமிலாரிட்டி அதிகமா இருக்குது இது ஒரு நட்சத்திரமா உருவா இருக்கலாம் பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஃபெயில்டு ஸ்டார் அப்படி சொல்வாங்க உண்மையிலே ஃபெயில்டு ஸ்டார் அப்படி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ब्राउन டுவார்ஃப் அப்படின ஒரு வகையான நட்சத்திரம் இருக்கு இத தான் ஃபெயில்டு ஸ்டார் அப்படி சொல்வாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபெயில்டு ஸ்டார் எல்லாமே வியாழன் கிரகத்தை விட ரொம்ப அதிக எடை அதாவது மாஸ் அதிகம் உள்ளதாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெப்பம் அதிகம் இருப்பதாக இருக்கும் இதுதான் ப்ரௌன் டுவார்ஃப் ஸோ இந்த ப்ரௌன் டுவார்ஃப் படி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து மாலிகுலர் கிளவுடு பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல ஒரு சிமுலேஷன் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாலிகுலர் கிளவுடுன்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் உருவாகும் பகுதி அல்லது மூலக்கூறு மேகங்கள் ஸ்டெல்லார் நர்சரி எப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நட்சத்திரங்கள் புதுசாக உருவாகும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த நிகழ்வானது ஒரு ரொம்ப பெரிய ரொம்ப அமைதியான ஒரு பொறுமையான லாங்கான நிகழ்வு அது பட் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த மூலக்கூறு மேகங்களில் ஏற்படக்கூடிய கொல்யூஷனால் கொல்யூஷன்ஸ்னால் உங்களுக்கு புரியும்ல மோதல்கள்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய தூசுகள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நட்சத்திரமாக உருவாக முயற்சி பண்ணும் ஸோ இந்த நிகழ்வின் அப்பொழுது நீங்கள் இந்த இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்கல்ல ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை விட்டு விலகி போகும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆக்சுவலி ப்ரவுன் டுவார்ஃப் அதாவது ஃபெயின்ட் ஸ்டார் இது என்ன அர்த்தம்னாக்கா இந்த விலகி போச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே நட்சத்திரங்களாக வேண்டியது தான் ஆக்சுவலி அந்த மூலக்கூறு மேகங்களுக்கு உள்ள அது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மாஸ் எல்லாமே அக்வயர் பண்ணணும் அதாவது அது அந்த மூலக்கூறு மேகங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதிக எடை கொண்ட ஒரு நட்சத்திரமாக மாறணும் பட் அதுக்கு பதிலாக அது தவறி போய் வெளியே போயிடுது அந்த அந்த இவெண்ட்டில் அது கலந்துக்காம அது வெளியே போயிடுது இதுக்கு பேர் தான் ஃபெயில்டு ஸ்டார் அல்லது ப்ரவுன் டுவார்ஃப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபெயில்டு ஸ்டார் நட்சத்திரமாக மாற வேண்டியது பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாங்க அண்ட் இந்த நிகழ்விலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போ ஜூபிட்டரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் கிளியராக இருக்கும் அதாவது ஃபெயில்டு ஸ்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னா ஃபெயில்டு ஸ்டார் அப்படின்றது ஆரம்ப காலத்தில் அதாவது நட்சத்திரமாக உருவாகும் போது விலகி போது பார்த்திங்களா அதுதான் உண்மையான ஃபெயில்டு ஸ்டார் அதாவது ப்ரவுன் டுவார்ஃப் அண்ட் ஆல்சோ இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த நிகழ்வை வந்து நீங்கள் முழுசாக கவனிச்சாகணும் இந்த நட்சத்திரங்கள் உருவாகக்கூடிய இந்த நிகழ்வை நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப நாட்கள் கழித்து ரொம்ப வருட காலங்கள் கழித்து அந்த நட்சத்திரம் அந்த மூலக்கூறு மேகங்களிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு தனியாக வந்துடும் அதாவது பிச்சுக்கிட்டு வந்துடும் அங்கேருந்து இதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபேக்ட் ப்ரோட்டோ பிளானிட்டரி டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதுதான் சூரிய குழுமம் உருவாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு அதாவது சூரியன் உருவாயிடுச்சு அந்த மூலக்கூறு மேகங்கள்லேருந்து ஒரு தனி பிரிவு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துருச்சு கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த இடத்துல அந்த சூரியன் அந்த மூலக்கூறு மேகங்களை இழுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சில கிரகங்களை உருவாக்கும் ஒரு சில கிரகங்கள் உருவாகும் ஆக்சுவலி இதுக்கு பேர் தான் ப்ரோட்டோ பிளானரி டேஸ்க் அதாவது கிரகங்கள் உருவாகும் ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரியனோட இடம் அது ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ பிளானரி டேஸ்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவான ஒரு கிரகம் தான் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா அறிவியலாளர்களும் பிரபலாக நம்பப்படுகிறது ஸோ அப்படி முதல் முதலாக உருவான ஒரு கிரகமானது அங்கு இன்ஃபேக்ட் இன்ஃபேக்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மூலக்கூறு மேகங்கள் காம்போனன்ட்ஸையும் உட்கிரகித்து அதோடய எடையெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு நட்சத்திரமாக கூட அது மாறி இருக்கலாம் அது கூட அது வாய்ப்பு இருந்திருக்கு பட் நம்மளுடைய சூரியன் பக்கத்தில் இருக்கல பெருசாக ஸோ அது என்ன பண்ணியிருக்கு எல்லாத்தையும் ஏங்கிட்ட கூட ஏங்கிட்ட கூட்டுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு மேகங்களுடைய எல்லா வெயிட்டையும் கூட இதுவே எடுத்துக்கிச்சு வியாழன் கிரகத்துக்கு எதுவுமே தராமல் அண்ட் ஆக்சுவலி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் பிரபலமாக சொல்கிறது தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துடைய மொத்த எடையில் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துடைய மொத்த இடையில தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீத இடைய சூரியன் மட்டும்தான் கொண்டிருக்கும் அதே மாதிரி முதல்ல உருவான கிரகமான ஜூபிட்டர்ல ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீத இடை மட்டும்தான் இருக்கும் சோலார் சிஸ்டத்திலே ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீத இடைய ஜூபிட்டர் மட்டும் கொண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி மீதம் இருக்க ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீத இடைய மற்ற எல்லா கிரகங்களும் ஓட் கிளவுட் கைப்பர் பெல்ட் எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஓட் கிளவுட் வராது கைப்பர் பெல்ட் அண்டு
இந்த வியாழன் கிரகம் வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த ப்ரோட்டோ பிளானடிஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாச்சில் இருந்த வியாழன் கிரகம் அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மூலக்கூறுகளையும் அதை உட்கிரகிச்சு ஒரு ஒரு நட்சத்திரமாக வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சோலார் சிஸ்டம்லாம் ரெண்டு நட்சத்திரம் இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நட்சத்திரம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி நட்சத்திரங்களையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் இது எதனால் ஆர் ஏற்படுதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன பார்த்திங்கனாக்கா நட்சத்திரங்கள் உருவாகும் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்வு நான் போதிய ஏதாவது தப்பி தவறி ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஒரு சில நட்சத்திரங்கள் ஒன்றோட ஒன்று பக்கத்தில் வந்து ஓட்டிக்கும் அது பட் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாதம் அந்த ரெண்டு நட்சத்திரங்களும் ஈக்குவலாக பங்கு போட்டுக்கும் ஸோ இப்படி தான் ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் கொண்ட சூரியனும் உருவாகுது ஸோ இது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய செய்தி மேலும் ஒரு ஆசமான ஸ்பேஸ் வீடியோவோட நான் அவங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் தான் ஸ்பேஸ் நியூஸ் நன்றி வண